Professor Neto, seja bem-vindo à nossa minissérie. Eu agradeço o convite mais uma vez. Professor, na nossa minissérie a gente já está falando sobre diversas dimensões. Já passamos no episódio sobre valor, a parte humana, a dimensão humana, que foi muito importante. Agora, para conectar ainda mais essas duas primeiras dimensões, fala um pouquinho da estratégica. A dimensão estratégica é formada basicamente por produtos e serviços. Né? É o que a empresa faz. Né? O marketing e o seu framework lá, o famoso 4Ps, produto, preço, praça e promoção, estão aqui contidos como ferramentas estratégicas dentro da expansão de mercado, né? que é aqui que acontece a expansão de mercado. A grande questão é a gente pensar na lógica da construção das quatro dimensões, é, pessoas que são agora treinadas em valores são os responsáveis por trazer produtos e serviços à realidade. São elas que fazem produtos e serviços. Então essa é a matemática que constrói o que a gente chama de dimensão estratégica. Existe alguma diferença entre boa estratégica ou má estratégica? Sempre, ou tudo é estratégia? Sempre tem a boa estratégia <risos> e a má estratégia. Eu acho que tem como fazer isso sim. Eu acho que a boa estratégia é sempre a estratégia que não necessariamente acerta, mas que tem uma intenção de transmitir valores. Né? A má estratégia é aquela estratégia que ignora isso completamente e faz as coisas por, por pura é, tendência ou por por imediatismo, né? no mercado tem muito isso. Né? Surgiu um produto novo, uma tendência nova, ah, eu vou ter que fazer aquilo ali. Aqui na, na nossa região, não sei se lá em Recife aconteceu isso, o boom das paletas mexicanas. Né? <risos> De fato. <risos> aconteceu uma paleta mexicana que foi legal e é uma novidade, e de repente todos os microempresários que, que tinham algum dinheiro para investir estavam com com o quiosque de paleta mexicana nos shoppings. É, hoje você vai ver, contar nos dedos, as que ficaram, provavelmente as que ficaram tinham muito mais é, estratégia voltada em, na experiência que eles queriam é, entregar para os seus consumidores, não simplesmente uma troca de capital. Né? Eu te dou uma coisa e você me dá o meu lucro. Então a gente pode dizer que uma boa estratégia teria que incluir, obrigatoriamente, uma capacidade de analisar, e mudar a rota e se adaptar com as lições aprendidas principalmente no, nos tempos de hoje. Se você for pensar numa, num modelo de gestão todo baseado no que você faz, você é uma empresa muito vulnerável à disrupção. E essa palavra disrupção está muito próximo da gente. Né? A gente tá, às vezes pensa que é uma coisa que vai acontecer com, com, a, com a galera de Wall Street, né? com a galera da, da Times Square, mas na verdade pode chegar para você amanhã. Pode estar, de repente, agora, uma tecnologia nova surgindo, uma plataforma ou até um concorrente, pensando em uma solução que vai fazer a sua solução se tornar obsoleta ou inviável. E você tem que se preocupar com isso. Se a gente se preocupa com isso de verdade, a gente se preocupa em ter valores, né? entregar valores através do que a gente faz, e não simplesmente fazer alguma coisa. Porque se a minha gestão, como eu falei, é baseada apenas no que eu entrego, e o que eu entrego amanhã fica obsoleto, minha empresa morre, né? ou então eu fico naquela, naquela situação de não aceitar essa, essa, essa realidade e ficar queimando o capital e fazendo esforços é, de fatos em vão, né? isso poderia ser, chamado, poderia ser chamado de uma má estratégia, inclusive. No primeiro episódio a gente falou sobre valor, no segundo a dimensão humana, e também você falou sobre a ponte que conecta essas duas dimensões, que foi a ponte da educação. Qual é a ponte, então, que conecta a dimensão humana com a dimensão estratégica? A ponte que a gente desenhou, na verdade, o nome que a gente deu para ela, né, é o que faz mais sentido, é, chama-se ponte da inovação. É, é através da inovação, ou seja, desse jeito é, inquieto de pensar em como a gente vai traduzir aqueles valores em experiências. Essa é a, 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 a fogueira que tem que queimar dentro da, da dimensão estratégica. E, obviamente, ela vem lá da dimensão humana com as pessoas. Né? Essa, essas tochas dessa, dessa, desse, desse, desse fogo têm que vir nas mãos das pessoas que fazem essa empresa. Então, sempre pensando como nós vamos fazer isso melhor, o né? que a gente faz hoje melhor amanhã, e vice-versa. Tem muita, muitas vezes que eu me deparo, inclusive hoje, estava tava procurando lá livros para me reciclar na Amazon, e eu vi um livro, não vou citar o, o qual, mas a capa era sobre inovação e, e tinha exatamente a ilustração que eu usei no livro. <risos> né? Um peixinho nadando contra a, os outros. Né? 
é, seja disruptivo, alguma coisa desse tipo. De fato, existem pessoas na humanidade que conseguiram fazer isso, né? viraram 360 graus, né? diferente do outro, e, e fizeram coisas que mudou a humanidade. Mas essas pessoas são exceções. Né? É, os meros mortais, principalmente os nós, nós pequenos empresários, o tipo de inovação que a gente tem que se preocupar é aquela inovação de fazer algo melhor hoje do que a gente fez ontem. Se a gente fizer isso todo dia, eventualmente nós vamos ser aquele peixinho que consegue olhar para cima da água e enxergar um horizonte diferente. E aí sim, lá na frente a gente vai ser percebido como aquela nossa, aquela mudança que, que fez tudo, tudo isso mudar, disruptou tal mercado e, e fez com que essa empresa cres, crescesse. Né? Isso geralmente é feito é o efeito garagem. Né? Muitas das, das empresas que a gente conhece hoje como gigante, gigantes dos seus segmentos começaram na garagem fazendo uma coisa um pouquinho melhor hoje do que faziam ontem. Então, esse tipo de, de, de fomento, né, de comportamento, é o que a gente chama de ponte da inovação. Então, a gente está falando de uma capacidade de melhorar de pouquinho em pouquinho, mas a constância associada a essa capacidade. É uma disciplina. Inovação é uma disciplina. Inovação não é um dom que caiu de um meteoro especial na sua cabeça e, ou... Não é, não é regido pela posição que você nasceu em relação a, em relação a Netuno. Né? Inovação é uma disciplina, ou seja, dá para ensinar e dá para aprender. A gente tem aí, é, justamente, falou muito de educação, né? e uma, uma boa estratégia de educação ensina a inovar, ensina esses passos, né? como a gente pode fazer é, isso um pouco melhor, né? que tipo de variáveis a gente tem que pensar. É por isso que o consumidor ou o foco no consumidor tem que estar muito presente na dimensão estratégica também. Porque uma das principais é, características do inovador é a empatia. Se você não pensa em quem você, você vai solucionar, quem, para quem você vai solucionar, na verdade, se você não, não pensa para quem você está entregando a solução, ou seja, no problema dele, como ele se sente com aquele problema, você nunca vai conseguir esse nível de ideia, né, que você quer que as pessoas tenham de você. Então é comum que às vezes a estratégia ela é muito pensada dentro de casa, mas desconectando o público principal, que é o consumidor, o cliente daquela empresa. Exatamente. Por exemplo, a gente tem um, um exemplo aqui brasileiro, que é a Cacau Show, é, e todo mundo está falando em, em como se portar melhor no online, depois da pandemia, e as conversas de inovação estão ao redor disso, e a Cacau Show percebeu que para o, o consumidor dela se sentir melhor na experiência online, ela ainda tinha que manter a loja física, porque as pessoas visitando eventualmente a loja, a loja física tinham mais uma sensação de quem a empresa é, de que ambiente eles estão, quando eles estão comprando online. Então, até foi um, um artigo que saiu recentemente, vocês podem procurar no Google aí, vão achar, é, sobre isso, falando como as duas estratégias se encaixam muito bem. Não se faz isso sem pensar no consumidor. Não se faz isso, não se chega nessa, nessa ideia do nada. Se chega nessa ideia ouvindo quem compra de você online. Né? Ouvindo a experiência dele, as coisas que ele achou ruim. Né? Isso é uma competência, é, ou seja, é, dá para aprender a fazer isso sistematicamente. Então, com base na minha estratégia, eu não posso ter mensagens diferentes ou desconectadas do meu mundo presencial, do meu mundo físico, com o meu mundo virtual. Sua marca é uma só. Não existe mais essa, essa dicotomia. Eu até tinha uma disciplina que eu, que eu lecionava numa, numa pós-graduação que se chamava e-branding, que era o electronic branding, o branding digital. E eu fazia... Beleza, estava lá no, no diário de classe, eu tinha que obedecer. Mas eu dizia para os meus alunos no primeiro momento, ó, não existe esse negócio mais de branding digital e de branding offline, né? É branding. Você está construindo uma marca e o mundo já é integrado. Não dá para você pensar no, ah, no digital eu farei isso, no, no mundo real eu farei isso. A percepção do, do seu consumidor é a mesma. Então, não, se você separar esses dois mundos, você está tendo mais trabalho, né? Pensa numa coisa integrada, de fato, e pensando nessas experiências se completando e não necessariamente se separando. Professor, eu queria que você pudesse dar uma dica aqui para quem está ouvindo, conseguisse, de certa forma, validar ou experimentar a sua estratégia, que ele pudesse olhar para si mesmo e ver, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu consigo 
ou estou envolvendo as pessoas, meus clientes? Dá aqui uma dica aqui para a gente. Interessante é, se a gente tem aquela primeira definição lá do que eu quero que as pessoas, de que ideia eu quero que as pessoas tenham de mim, tenta fazer, por exemplo, uma enquete simples no, no, nas suas redes sociais, as mais populosas, né? <risos> se você usa mais o Instagram, faz no Instagram. Se você usa mais o Facebook, faz no Facebook. Mas tenta fazer uma enquete simples, é claro, com uma pergunta inteligente, não só não chegando, batendo o pé na porta, dizendo o que, é que você acha de mim? Né? Será que isso te traduz a experiência que você teve? Tenta uma enquete simples, pode te dar, de repente, uma, uma boa noção do que as pessoas sentem quando estão consumindo o seu produto ou o seu serviço. Né? E outras coisas, às vezes, é o pós-venda mesmo. É um consumidor, às vezes, consome, você faz o follow-up naquele consumidor, numa conversa, de repente, mais intimista, você tem como saber, medir né? o grau de, de precisão da experiência que ele teve comparado à experiência que você gostaria que ele deveria ter. É como se fosse a pesquisa de satisfação ainda está na moda. A pesquisa de satisfação é com contínua agora, né? não tem um, eu, eu não gosto dessa questão de eu vou fazer o meu serviço aqui por um tempo e depois vou medir a satisfação do meu consumidor. A gente está lidando com uma geração principalmente que é super fluente nessas 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 mídias novas. Eles estão ávidos a produzir conteúdo em relação ao que eles sentiram. Seja o primeiro a ouvir essa opinião. Essa é uma é uma coisa muito importante, um conselho que eu até dou de graça aqui para vocês. Seja o primeiro a ouvir. Traga ele para junto da sua dimensão estratégica, como a gente falou. A cocriação também acontece aqui. Né? Que tipo de, de experiência você teve? Né? De repente, essa resposta vai levar você a mudar um pouco o seu serviço, a melhorar né? e alinhar lá o, o, o seu público, né? a expectativa do seu público com o que você entrega. Então, na estratégia, a gente pode também colocar a validação do que a gente fez em valores, se eu fiz um treinamento adequado para a minha equipe e se minha equipe está, de fato, conectada à estratégia. A gente falou dos artefatos, né? Os produtos são artefatos. Eles são produzidos, gerados pela cultura. Se aquela cultura está gerando artefatos que não se encaixam com a ideia que eu achei que eles, que eles se encaixariam, eu tenho que voltar para trabalhar a minha cultura. Então, isso também vaza de volta né, para, as outras, para as outras dimensões. Por isso que é interessante entender que as dimensões têm cada um o seu papel e essa, essa visão macro das quatro dimensões faz, ajuda muito o diagnóstico de problemas, solução de, de, de problemas dentro da, da gestão que é que está acontecendo. Né? Eu não posso criticar, às vezes, só a equipe que está responsável pela linha de frente quanto às vezes eu tenho que ver que tipo de cultura está gerando aqueles produtos. Então, eu tenho que trabalhar a minha educação, melhorar é, a, a, o meu, meu trato com a dimensão humana. Às vezes, a dimensão humana, por exemplo, você pode, pode identificar, não, mas eles não entenderam direito aqui isso, o, o, o que, é que eu estava querendo dizer. Então, eu tenho que voltar lá na minha declaração de valores e, e ajustar um pouquinho aquilo ali para fazer com que ele fique mais claro. Ou seja, é sempre um trabalho contínuo. Maravilha. Professor, para a gente fechar aqui o nosso episódio sobre a dimensão da estratégica. Resume aqui para a gente. Entregue experiências. Produtos e serviços podem passar. Né? O que você faz hoje pode não valer amanhã. Mas se você tem valores como base, você vai conseguir transformar o que você faz em novas experiências. Então, foque em experiências. 